Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptist Gemeinde hier in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute geht es um das dritte Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefs. Ich lese die ersten zwei Verse. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Ja, es gibt viele verkehrte und böse Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und sie wollen nicht, dass das Wort des Herrn ungehindert läuft. Ja. Und das ist, weil, wenn es erlaubt sein würde, frei zu laufen, würde so viele Leute äh, gerettet werden. Mhm. Und viele Leute würden auch ihre Meinung mhm. über viele andere Themen ändern, oder? Ja. Weil das, das, das Wort Gott hat viel Macht. Mhm. Und darum sind, haben viele Leute Angst davon. Ja. Le Leute, die Christus nicht lieben. Genau, ja. Und, und warum machen sie zum Beispiel Volksverhetzungsgesetze, mhm. die eindeutig die Meinungsfreiheit einschränken? Warum? Weil sie natürlich Angst haben. Ja, wa also warum wollen... nicht erlauben, Leute zu sagen, was sie sagen wollen? Ja. Über das Wort Gottes und, und es laut zu lesen. Mhm. Und aber, aber sie ja. wissen unterbewusst natürlich, dass das hier die Wahrheit ist. Mhm. Jeder weiß das unterbewusst zumindest. Und es, es hat so viel Macht und, und viele Leute werden es glauben, hm. wenn sie es hören würden. Und darum müssen sie es hindern. Ja. Und, und darum zum Beispiel löschen sie äh, die YouTube-Kanäle von so vielen Predigern. Hm. Und äh, wenn es nicht die Wahrheit wäre, wenn es nicht Kraft hätte, dann würde sie nicht so viel Angst davon haben. Richtig, ja. Uh, weiter, Vers 3. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor den Bösen. Ja, wir, wir, wir müssen glauben, dass er uh, uns bewahren mhm. wird. Und zum Beispiel mit, mit unserem YouTube-Kanal. Ich war sehr überrascht, wie lange es gedauert hat. Ja. Weil wir haben alle die Regeln YouTube zerbrochen für <lacht> Jahre lang. Zehn ja. Jahre lang. Ja, ja. Uh, alle ihre blöden Regeln, die, die sagen, dass das Wort Gottes nicht erlaubt sei, wenn es uh, zum Beispiel mit, mit Schwulen zu tun hat mhm. oder sowas. Aber unser YouTube-Kanal hat so lange gedauert, wahrscheinlich, weil viele Leute dafür gebetet haben. Ich habe ja. dafür gebetet und ja. andere Leute haben dafür gebetet. Und, und ja. es fängt an hier im Vers 1, im Übrigen, betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft. Ja. Wir sollen dafür beten, dass, dass Prediger das Wort Gott äh, predigen können. Ja, und, und Gott kann das machen, dass er uns dann eben stärkt und bewahrt von dem Bösen. Und was mir das auch sagt, ist, so viele Christen knicken ein bei, bei Widerstand, ähm, wenn irgendwie ein bisschen Verfolgung kommt. Aber warum nicht einfach durchhalten, mhm. dafür beten und sagt die Bibel nicht, der Herr wird uns stärken und bewahren vor dem Bösen? Mhm. Gerade in diesem Kontext. Der Herr also, ist treu, wir sollten auch treu sein. Ja, Amen. Wir, <lacht> sollten, wir sollten niemals aufhören und irgendwie denken, oh, jetzt gibt es Widerstand, jetzt komme ich irgendwie in Konflikt mit dem Gesetz. Mhm. So, so spielt keine Rolle. Solange wir einfach das sagen, was die Bibel sagt, ist es egal und wir müssen einfach weitermachen. Ja, und, und, und wenn der, der Feind endlich uns hindert, well, das war's. Aber mhm. unser YouTube-Kanal war angeschaut von Millionen von mhm. Leuten, bevor es gelöscht wurde. Und ich bin dankbar dafür. Ja. Gott sei Dank. Ja. Und viele Leute haben das Wort Gottes gehört. Viele Leute sind gerettet geworden. Und ja. Ja, wir machen weiter. Wir, 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 wir machen einen neuen YouTube-Kanal jede Woche. <lacht> Und es wird gelöscht, jede Woche. Aber wir, wir, wir predigen das Wort Gottes in, in viele andere Stellen auch. Mhm. Und, und wir, wir klopfen die Türe und wir, wir sind an anderen Webseiten. Natürlich. Und, und äh, es ist immer ein Weg, weiterzumachen. Mhm. Mhm. Und äh, wir müssen weitergehen. Egal die Verfolgung, mhm. weil der Herr ist treu. Mhm. Und er erwartet, dass wir auch treu äh, sind. Ja, und, und auch in Ländern wie Deutschland 
wo äh, so Hassredegesetze, Hatespeech-Gesetze, Volksverfassungsgesetze mhm. äh, völlig bescheuert sind, haben wir trotzdem die Chance, kann Gott uns trotzdem die Chance geben. Und ich glaube, das ist der Fall, äh, dass das Wort un Gottes ungehindert läuft. Mhm. Und, äh, und das ist großartig. Und wenn wir Gottes Eingreifen sehen wollen, dann müssen wir aber eben auch einfach weitermachen und treu sein. Ansonsten mhm. wird nie... Ich meine, was was ich meine? Und in Deutschland, in Deutschland ähm, Leute werden gerettet durch, äh, durch die, äh, die Christen, die, die, die da sind, mhm. äh, jeden Monat, oder? Ja, ja. Leute werden gerettet und äh, das Wort Gottes wird äh, jede Woche gepredigt in, in die Gemeinde mhm. dort. Trotz all diese Gesetze und das all die Ziel, Verfolgung ja. und, und, so. und äh, wir müssen, wir sollten beten, weil Gott kann uns bewahren, aber wir, wir, wir müssen beten. Mhm. Ihr werdet uns bewahren, wenn wir dafür beten. Bete für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft. Und Gott möchte eben diese Haltung von uns sehen. Warum möchte Gott, dass wir ihn um etwas bitten, weil er eben von uns die Haltung sehen will? Dass, dass, dass wir für Gott eintreten, für sein Wort eintreten. Weil wir sind nicht irgendwie Roboter oder so, sondern wir sollten eine ehrliche, richtige Beziehung zu Gott haben. Mhm. Und ähm, es eben wollen. Ja, wir wollen, dass Gottes Wort gepredigt wird. Wir wollen Menschen lieben, dass sie gerettet werden, dass sie die Wahrheit hören. Und so. Damit das Wort des Herrn verherrlicht wird. Die, die Bibel sagt, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. So wie bei euch. Und im Vers 4, die Bibel sagt, wir trauen euch aber zu, zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Ja. Auch tun werdet und nicht äh, abgeben, ja. weil es Verfolgung gab. Nicht aufgeben, wenn es Verfolgung gibt. Aufgeben. aufgeben. Was ja. habe ich gesagt? Abgeben. Oh. <lacht> ja, nicht aufgeben. <lacht> Uh, weil es ein bisschen Verfolgung gab. Und ja. die, meistens die Verfolgung, die wir leiden, ist, ist nicht uh, so, sch so schwer wie Verfolgungen, worüber wir im, im ja. Heiligen Schrift ja. lesen, oder? oder Aber oder? auch zum Beispiel Daniel und seine, oder Daniels Gefährten. Mhm. Ähm, die in den Feuerofen geworfen wurden. Das mhm. klingt erstmal ziemlich krass, aber es ist nichts passiert. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, aber im Hebräer, äh, Kapitel 11, die Bibel spricht von Leuten, die ähm, in, in, in zwei äh, geschneidet sind. Die zersägt <lacht> wurden und, und ja. furchtbar. Ding, aber. Leute werden, wurden gequält ja. für Christus und, und äh, ein, ein Facebook-Gefängnis ist kein <lacht> Qual, oder? Facebook-Gefängnis ist kein richtiges Gefängnis. Überraschung. <lacht> oder wenn ein Prediger muss äh, Geld zahlen oder sechs Monate ins Gef ja. in, in, im Gefängnis sein, ja. für was er gesagt hat, das ist kein Qual. Mhm. Es kann immer schlimmer sein. Und, und Gott bewahrt uns von so viel. Und wir müssen ihm treu sein. Wir müssen dafür beten, dass das Wort des Herrn ungehindert läuft. Und wir müssen weitermachen. Dass ihr, er, er sagte, wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet. Mhm. Äh, in, in, der, in, der Zukunft, in der Zukunft sollen wir nicht aufhören, nur weil äh, wir sind verfolgt geworden. Und die Bibel sagt im Vers 5, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Hm. Es wird ein Ende geben. Christus wird zurückkommen hm. und bis dann müssen wir weitermachen und, und, und wir sollen nicht früh aufhören oder früh aufgeben. Und, und die Verfolgung wird zunehmen. Ich meine, die Bibel sagt auch, dass in den letzten Tagen böse Menschen immer schlimmer und schlimmer werden. Mhm. Und das sind, denke ich, dieselben verkehrten und bösen Menschen. Nicht alle haben den Glauben. Wir können nicht damit rechnen, dass wir einfach von Christen umgeben sind und jeder mit uns zustimmt. Die, die wenigsten Menschen sind gerettet. Mhm. Und viele von ihnen sind einfach böse und verkehrt. Und sie werden versuchen, uns aufzuhalten, zwar mehr und mehr, je näher mhm. wir dem Tag des Christus kommen. Und es wird schlimmer und schlimmer werden, aber wir müssen treu sein. Ja. Bis Ende. Ja. 
Mm -hmm. Amen. All right.